আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান फ्रॉम আহসান টেক টিপস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি মাইক্রোসফট এক্সেসে আজকে আমরা রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলবো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করি আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে রিলেশনশিপ অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেস ডেটাবেস রিলেশনশিপ প্রথমে আমাদের জানা দরকার আসলে রিলেশনশিপটা কি অথবা ডেটাবেস রিলেশনশিপটা কি আমরা এটি জানি যে একটি ডেটাবেসে একাধিক টেবিল কিন্তু থাকতে পারে আমরা কিন্তু একটা টেবিল নিয়ে কিন্তু কখনো ডেটাবেস করতে পারি না পারি যদি কোনো ছোট ধরনের কোনো প্রজেক্ট হয় তাহলে হতে পারে কিন্তু অনেক সময় আমাদের অনেকগুলো টেবিল নিয়ে কিন্তু ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে হয় ডেটাবেসের একটি টেবিলের রেকর্ডের সাথে অপর একটি টেবিলের রেকর্ডের সম্পর্ককে ডেটাবেস রিলেশন বলা হয় অর্থাৎ একটি টেবিলের সাথে আরেকটি টেবিলের যে সম্পর্ক ক্রিয়েট করব আমরা এই ব্যাপারটি হচ্ছে রিলেশনশিপ ডেটাবেসের রিলেশনশিপ হল বিভিন্ন ডেটা টেবিলের মধ্যকার লজিক্যাল একটি সম্পর্ক লজিক্যাল সম্পর্কটা হচ্ছে যে সাপোজ আমরা যদি রিলেশনশিপ করতে চাই তাহলে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কি লাগবে অর্থাৎ প্রাইমারি কি দিয়ে তারপরে আমাদের রিলেশনশিপ তৈরি করতে হবে তো এই ব্যাপারটি কিন্তু একটি লজিক্যাল হিসেবে কাজ করে রিলেশন কিন্তু টেবিলের মধ্যে থেকে খুব সহজে ডাটা ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন করা যায় অর্থাৎ যদি আমরা টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপ তৈরি করি তাহলে ডেটা ম্যানিপুলেশনের যে ব্যাপারটি আছে এটি কিন্তু খুব ইজিতে আমরা করে নিতে পারব উনিশশো সালে ইডার ফ্রাঙ্ক কোর্ট সর্বপ্রথম রিলেশনশিপ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবার আমরা জানবো রিলেশনশিপ করার কিছু শর্ত আছে অর্থাৎ কন্ডিশন অফ ম্যাক দ্য রিলেশনশিপ এক নম্বর আছে রিলেশনাল ডেটা টেবিলগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি কমন ফিল থাকতে হবে অর্থাৎ আমরা যে দুটো টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপ তৈরি করব তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি কমন ফিল থাকতে হবে সাপোজ ধরুন স্টুডেন্ট ইনফো ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তো স্টুডেন্ট ইনফো এবং একাডেমিক ইনফো যদি দুটির যদি টেবিল থাকে তাহলে স্টুডেন্ট আইডি কিন্তু অবশ্যই লাগবে দুটির ভিতরে কিন্তু স্টুডেন্ট আইডি দরকার হবে তো এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে দুটি কিন্তু কমন ফিল কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো এর জন্যই বলা হয়েছে যে রিলেশনাল ডেটা টেবিলগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি কমন ফিল থাকতে হবে কমন ফিল্ডের ডেটা টাইপ ফিল সাইজ এবং ফরমেট ইত্যাদি ব্যাপারগুলো একই হতে হবে অর্থাৎ আমরা যে ফিল্ডগুলো কমন ক্রিয়েট করব দুটো টেবিলের ভিতরে সেগুলোর কিন্তু ফিল্ডের যে সাইজ আছে ফিল্ডের যে ডেটা টাইপ আছে এবং যে ফরমেটগুলো আছে সব কিছু একই রকম হতে হবে তাছাড়া কিন্তু রিলেশনশিপ হবে না দুই নম্বরে আছে যে কোনো একটি টেবিলের একটি ফিল্ড প্রাইমারি কি দ্বারা শনাক্ত করতে হবে অর্থাৎ প্রাইমারি কিন্তু মাস্ট বি লাগবে প্রাইমারি কি দ্বারা শনাক্ত কিন্তু ফিল্ডের তথ্য ইউনিক হতে হবে আমরা তো এটা জানি যে প্রাইমারি কি মূলত ইউনিক যে ব্যাপার এটি ডিফাইন করে তো এর জন্য প্রাইমারি কি কিন্তু অবশ্যই লাগবে তিন নম্বর আছে উভয় টেবিল একই সময় ওপেন করা থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদের টেবিল দুটো একই সাথে ওপেন অবস্থায় থাকবে এবার আসা যাক রিলেশনের প্রকার ভেদ অর্থাৎ টাইপস অফ রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ মূলত চার প্রকার তো আমরা মূলত তিন প্রকার নিয়ে বেশি কাজ করি তো মাইক্রোসফট এক্সিসে আমরা কিন্তু তিন প্রকার রিলেশন নিয়ে কাজ করব আমি এর পরবর্তীতে ব্যবহারিক প্রজেক্টগুলো যখন দেখাবো তখন তিন প্রকার রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলবো তো এখন আমরা জানি ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ এরপর আছে ওয়ান টু ম্যানের রিলেশনশিপ এরপর আছে ম্যানে টু ম্যানের রিলেশনশিপ এবং সর্বশেষ আরেকটি রিলেশনশিপ আছে যেটি হলো ম্যানে টু ওয়ান রিলেশনশিপ এখন আমরা জানব ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ আসলে কি যদি ডেটাবেজের একটি টেবিলের একটি রেকর্ড অপর একটি ডেটা টেবিলের কেবলমাত্র একটি রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যকার রিলেশনকে আমরা বলবো ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ করার সত্য এক নম্বর আছে দুটি টেবিল অবশ্যই থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদের ওই ডেটাবেজে অবশ্যই দুটি টেবিল থাকতে হবে দুটির যদি কম টেবিল থাকে তাহলে কিন্তু 
রিলেশনশিপ হবে না অর্থাৎ ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ করা যাবে না দুই নম্বর আছে একই রকম ফিল্ডকে প্রাইমারি কি সেট করতে হবে আলাদা করা যাবে না অর্থাৎ একই রকম ফিল্ডকে প্রাইমারি কি হিসেবে সেট করে নিতে হবে আপনি ধরুন একটি টেবিলে আপনি এক রকম ফিল্ডকে প্রাইমারি কি হিসেবে সেট করেছেন এবং অপর টেবিলে অন্য কোনো ফিল্ডকে আপনি প্রাইমারি কি হিসেবে সেট করেছেন তাহলে কিন্তু হবে না অর্থাৎ এক নম্বর টেবিলের যে ফিল্ডকে আপনি প্রাইমারি কি হিসেবে সেট করবেন দুই নম্বর টেবিলেও সেম ফিল্ডকে প্রাইমারি কি হিসেবে সেট করে নিতে হবে তিন নম্বর আছে প্রাইমারি কেয়ার সাথে প্রাইমারি কেয়ার যে রিলেশন তৈরি করার ফলে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ তৈরি হবে অর্থাৎ প্রাইমারি কেয়ার সাথে কিন্তু প্রাইমারি কেয়ার একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে এই ব্যাপারটি হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ এরপরে আমরা আলোচনা করব ওয়ান টু ম্যান এর রিলেশনশিপ যদি ডেটাবেজের একটি টেবিলের একটি রেকর্ড অপর একটি ডেটা টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যকার রিলেশনকে ওয়ান টু ম্যান রিলেশনশিপ বলা হয় ওয়ান টু ম্যান এর রিলেশনশিপ করার সত্য দুটি টেবিল অবশ্যই থাকতে হবে এটি পূর্বের মতোই দুটো টেবিল ছাড়া আমরা কিন্তু ওয়ান টু ম্যান এর রিলেশনশিপ করতে পারবো না দুই নম্বর আছে দুটি টেবিলের মধ্যে সর্বনিম্ন একটি কমন ফিল থাকতে হবে অর্থাৎ দুটো টেবিল যদি আমার থাকে দুটো টেবিলের মধ্যে সর্বনিম্ন একটি আমার ফিল্ড অবশ্যই কমন থাকতে হবে অর্থাৎ একই রকম থাকতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু ওয়ান টু ম্যান এর রিলেশনশিপ করা পসিবল না তিন নম্বর আছে প্রাইমারি কেয়ার সাথে ফরেন কেয়ার রিলেশনশিপ হবে আচ্ছা এখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এখানে একটি প্রশ্ন আসে সেটি হলো ফরেন কে আবার কি ফরেন কে হচ্ছে কোন একটি টেবিলের প্রাইমারি কি যদি অন্য কোনো টেবিলে সাধারণ কি হিসাবে ব্যবহার হয় সেটি কিন্তু ফরেন কি তো এই ব্যাপারটি অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপর আমরা জানবো ম্যানি টু ম্যানের রিলেশনশিপ যদি ডেটাবেজের একটি টেবিলের একাধিক রেকর্ড অপর একটি ডেটা টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যকার রিলেশনকে আমরা ম্যানি টু ম্যানের রিলেশনশিপ বলবো ম্যানি টু ম্যানে রিলেশনশিপ করার কিছু শর্ত আছে শর্তগুলো হল সর্বনিম্ন তিনটি টেবিল অবশ্যই থাকতে হবে অর্থাৎ ম্যানি টু ম্যানের রিলেশনশিপ যখন আমরা করব আমাদের ডেটাবেজে তিনটি টেবিল অবশ্যই থাকতে হবে দুটি টেবিল থাকলে কিন্তু হবে না দুটি টেবিলে একই রকম ফিল্ড দরকার হবে অর্থাৎ দুটো টেবিলের ভিতরে যে ফিল্ডগুলো আছে কমন ফিল হবে অর্থাৎ একই রকম ফিল হবে ওয়ান টু ওয়ান এবং ওয়ান টু ম্যানি নিয়ে তৈরি করা হয় ম্যানি টু ম্যানের রিলেশনশিপ অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সিস ডেটাবেজে বা ডেটাবেস প্ল্যাটফর্মে কিন্তু ম্যানি টু ম্যানি বলে কোনো শব্দ নেই এখানে কিন্তু ওয়ান টু ওয়ান এবং ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপকে নিয়েই কিন্তু এই ম্যানি টু ম্যানি রিলেশনশিপ তৈরি করা হয় তো এই ব্যাপারটি যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টে দেখব তখন আরো ক্লিয়ার করে আমরা বুঝবো এরপরে আমরা ম্যানি টু ওয়ান রিলেশনশিপ একটু আলোচনা করব সেটি হলো যদি ডেটাবেজের একটি টেবিলের একাধিক রেকর্ড অপর একটি ডেটা টেবিলের একটি মাত্র রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যে কোন রিলেশনকে বলা হবে ম্যানি টু ওয়ান রিলেশন আচ্ছা এখন কথা হলো যে আমরা রিলেশনশিপ তৈরি করব কিন্তু এই রিলেশনশিপ তৈরি করলে আমরা কি কি অ্যাডভান্টেজ পাবো এই ব্যাপারটা আমাদের জানতে হবে তো আমরা একটু জেনে নেই যে কোনো রিলেশনাল ডেটাবেস অর্থাৎ আর ডি এম এস এর জন্য রিলেশনশিপই হল মূল ভিত্তি ডেটাবেস ডিজাইন করার জন্য রিলেশনশিপ একটি শক্তিশালী টুলস হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি ডেটার সাথে আরেকটি ডেটার লিঙ্ক আপ অথবা টেবিলের সাথে লিঙ্ক আপ এই ব্যাপারটির জন্যই কিন্তু এই রিলেশনশিপটি ব্যবহার করা হয় ডেটাবেস ডিজাইনের ক্ষেত্রে রিলেশনশিপের সুবিধা সমূহ প্রয়োজনের তুলনায় কম জায়গা লাগে অর্থাৎ একটি টেবিলের সাথে যদি আরেকটি টেবিলে লিঙ্ক আপ করা হয় বা একটা রিলেশন তৈরি করা হয় তাহলে কিন্তু জায়গা অনেক কম লাগে ডাটা অখণ্ডতা বজায় রাখতে সহায়তা করে অর্থাৎ আমাদের টেবিলে আমরা যে ডেটাগুলো ইনসার্ট করব বা ডেটাগুলো ইনপুট করব এই ডেটাগুলো খণ্ড খণ্ড হবে না অর্থাৎ সিনক্রোনাইজেশন সিস্টেমে থাকবে এই ব্যাপারটি মূলত বলা হচ্ছে ব্যবহারকারীদের জন্য ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে অর্থাৎ যদি একটা টেবিলের সাথে আর একটা টেবিলে যদি লিঙ্ক আপ করা হয় বা রিলেশনশিপ তৈরি করা হয় তাহলে একটি টেবিলে বসে কিন্তু আমরা বাকি টেবিলগুলোর 
গুলোতে আমরা ডেটা এন্ট্রি করতে পারব অর্থাৎ ব্যবহারের কিন্তু অনেক সহজ পদ্ধতি আমরা পেয়ে যাচ্ছি সহজের ডাটা রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তো রিলেশনশিপ যদি আমরা করি তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু ডেটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়তা করে অর্থাৎ সিকিউরিটির ব্যাপারটা এখানে জোরদারভাবে কাজ করবে ডাটাবেজের কর্মক্ষমতা প্রসারণ বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে তাহলে ভিওয়ার আজকের ভিডিওতে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি ডেটাবেস প্রজেক্টে বা মাইক্রোসফট এক্সিস ডেটাবেজে যে রিলেশনশিপ আছে এই রিলেশনশিপ সম্পর্কে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি আই হোপ এটি আমরা বুঝতে পেরেছি এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে আসা বেল বাটনটি প্রেস করে অল করে দিয়ে রাখবেন আর ভিডিও রিলেটেড অথবা যদি মাইক্রোসফট এক্সেস রিলেটেড বা ডেটাবেস রিলেটেড যদি কোনো ভিডিও প্রয়োজন হয় তাহলে এই ব্যাপারটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ